அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஃபினான்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இது ஹிந்தியில் வந்து சோனியா சமூகத்தி யோஜனான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் பெண் குழந்தைகளுக்காக மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து ஒரு ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ஸ்கீமோட இது ஒன்று ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்ன்றது பிபிஎஃப் பிபிஎஃப் அதே வரிசையில் சோனியா சமூகத்தி யோஜனா உண்டு ஸோ இது வந்து எவ்ரி த்ரீ மந்த் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அறிவிக்கும் ஸோ இந்த சோனியா சமர்தி யோஜனா வந்துட்டு நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் இல்லை மற்ற ஆர்டிகல்ஸ்லாம் படிக்கும்போது அதை வாங்க வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சோனியா சமர்தி யோஜனா எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குது இதை நம்ம வாங்கலாமா வேணாமான்றத கிளியராக பார்ப்போம் இந்த செல்வமுகள் சேமிப்பு திட்டத்தோட கண்டிஷன்ஸ் எலிஜிபிலிட்டிஸ் பார்த்துருவோம் இது எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா பிறந்த குழந்தைலேருந்து பத்து வயசு வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்கீமை வந்து எந்த நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் பப்ளிக் பேங்க்ஸ் எந்த நேஷனல் பேங்க்ஸில் எஸ்பிஐ பிஎன்பி கிணறா நீங்கள் எந்த பேங்க்கில் வேணால் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் பாப்புலர் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் ஆக்சிஸ் எஸ்டிஎஃப்சி ஐசிசி நீங்கள் எந்த பேங்க்ஸில் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் முக்கியமாக போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இதை இந்த ஸ்கீம் உண்டு நீங்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேங்க்ஸ் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பேங்க்ஸ்லேருந்து நீங்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா தான் நீங்கள் பணம் கட்டுற மோடு தான் பேங்க்ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸோ தவிர இந்த பணம்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியாக்கு தான் போகுது ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணால் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பெர்மனன்ட் டேர்ம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து சிக்ஸ் இயர் வெயிட்டிங் பீரியட் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகும் நீங்கள் வந்து பார்சல் விட்ரல் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த குழந்தையோட எஜுகேஷனுக்காக ஒன் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அட்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கான எஜுகேஷனுக்காக நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சாரி ஃபைவ் ஜீரோ பர்சன்ட் வந்துட்டு நீங்கள் பார்சல் விட்ரல் வாங்கிக்கலாம் ப்ரீ ப்ரீ மெச்சர் க்ளோஷர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்போ மேரேஜ் ஆகுதோ அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இதை ப்ரீ மெச்சர் க்ளோஷர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் வந்துட்டு அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி அல்லது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் த்ரீ மந்த்துக்குள்ளே நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் சரண்டர் பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் பெர் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு அண்ட் தென் வந்து ஒரு இயரில் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபைன் இது ஒரு நார்மல் ஃபீஸ் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயரில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மினிமம் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் மேக்ஸிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அண்ட் தென் வந்து மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலனா நீங்கள் விட்ரால் பண்ண முடியாது இது வந்து பெரிய பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கிங்க அண்ட் தென் வந்துட்டு இன்னொன்று விஷ் மிஸ்ஸானது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களுக்கு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு குழந்தை டின்ஸ்னா அது வந்து அது எக்ஸப்ஷனல் ஃபஸ்ட்டு ட்வின் ட்வின்ஸ்க்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் செகண்டப் பிறக்கிற இன்னொரு குழந்தைக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தம் மூணு குழந்தைகளுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த செல்வமுகள் சேமிப்பு திட்டத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னன்றதை பார்த்துருவோம் அது கூடயே மற்ற ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் இல்லை இபிஎஃப் பிபிஎஃப் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை சேர்த்தே பார்த்துருவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றோட இபிஎஃப் இன்னும் அறிவிக்கலாம் அது நெக்ஸ்ட் மார்ச்சில் தான் அறிவிப்பாங்க ஸோ அதை எடுத்துக்க வேண்டாம் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன்றாக இருக்குது சோனியா சாரி செல்வமுகள் சேமிப்பு திட்டத்தை வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குது ஏன்னா ம பப்ளிக் ப்ராவிடன் வந்து லாக் இன் ஃபீல்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸு சுலபல் சேமிப்பு திட்டத்தோட லாக் இன் பீடு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஸோ வந்து லாக் இன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாக கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்மால் ஸ்கேவிங் ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸோட இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோனிய சமுதி யோஜனா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருக்கோம் காரணம் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் லாக் இன் பீரியடுன்றதுனால தான் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணி கூட பாருங்கள் மற்ற இயரில் வந்து எப்படி எப்படி கொடுத்துருக்காங்க மற்ற சேவிங் ஸ்கீம்ஸ்க்கெல்லாம் அப்படின்றத பார்த்துக்கங்க அண்ட் தென் எஃப்டி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க பேரில் அதாவது அந்த இந்த இந்த சேவிங் ஸ்கீமே வந்து
ஆனால் இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழித்து நீங்கள் செக் பண்ணும்போது இந்த கொரோனா இந்த இஷ்யூன்றதுனால தான் இந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்திருக்கு ஸோ லாங் ரன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மேலே தான் ஏறும் ஸோ இருக்கிறதுல லீஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸே ஒரு எடுத்துக்கட்டாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இப்போ வந்து பாஞ்சு வருஷத்தில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டினா அதே தொகை தான் இருபத்தி ஒரு வருஷத்துலையும் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கட்டணத்தை நிறுத்திருப்பீங்க ஸோ இருபத்தி ஒரு வருஷத்தில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பதினஞ்சாவது வருஷம் வந்தீங்கன்னா நா நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி நாலு ரூபா வந்திருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஆறு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறதுனால அறுபத்தி அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் ஷேர்ஸில் ஒரு ஓல்டிங் சைஸ் பண்ணுவாங்க பவர் ஆஃப் கம்பௌண்டிங் அப்படின்னா வட்டிக்கு வட்டி சேரும்போது ஒரு நாள் தள்ளி ஜாஸ்தியிட்டே இருக்க நீங்கள் போட்ட பணத்தோட மதிப்பு ஜாஸ்தியிட்டே இருக்கும் அதோட நல்ல எடுத்துக்காட்டு இந்த செலவு மூலம் சேமி திட்டம் நீங்கள் இனிஷியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் ஆரஞ்சு கலருன்றது நீங்கள் வச்சுருக்க ஆக்சுவல் தொகை க்ரீன் கலருன்றது நீங்கள் போட்ட தொகை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு அஞ்சு வருஷம் வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப் அந்த ஆரஞ்சு கலரும் க்ரீன் கலரோட கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் நாள் போக 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 அந்த கேப் ரொம்ப பெருசாகிட்டு இருக்குது ஏன்னா வட்டி கூட வட்டி சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு பாஞ்சு வருஷத்தில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதே நிறுத்திட்டீங்க ஆனால் அந்த ஆரஞ்சு கலருன்றது அதோடய வேலையை நிறுத்த கிடையாது வட்டியோட வட்டி சேர சேர அந்த வட்டியும் திருப்பி வட்டி போட்டு அடுத்த காலத்துக்கு தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இருபது இருபத்தொரு வருஷம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு பவர் ஆஃப் கம்பௌண்ட் நீங்கள் ஒர்க் ஆகுது இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு பணத்தை சேர்த்தணும் நீங்கள் ஒரு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிஃப்டை கொடுக்கணுன்னா செல்வமுகள் சேமிப்பு திட்டன்றது ஒரு அரிய கிஃப்ட் தான் செல்வமுகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வந்து மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஒன்றரை லட்ச ரூபா வந்து ஒரு சார்ட்டாக காமிச்சு அதை வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு பவர் ஆஃப் கம்பௌண்டிங் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சேன் ஆனால் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க என்னால் ஒன்றரை லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது எனக்கு வந்து கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கான இந்த சார்ட் தான் நான் ஸ்டார்டிங் வந்து மூவாயிரம் ரூபாயில் தான் வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை லட்ச ரூபாயும் காமிச்சிருக்கேன் எப்படி க்ரோத் ஆயிருக்குன்றத நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜாஸ்தி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோக்கு வந்து பவர் ஆஃப் கம்பௌண்டிங் அதாவது வட்டிக்கு வட்டி சேர்ந்துட்டு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் நான் ஏன் இதில் வந்துட்டு பதினெட்டு வருஷத்தோட அமௌண்ட்டும் வச்சுருக்கேன்னா இந்த பதினெட்டு வயசில் வந்துட்டு சில பேருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் அப்போ வந்துட்டு இப்போ நாள் ஒரு பத்து லட் பத்தாயிரம் ரூபா வந்து மாதம் மாதம் கட்டுறதுனா நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைக்கணும் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எவ்வளோ வருன்றதை நீங்கள் கணிச்சுக்கிறதுக்கு ஒசம் தான் வந்துட்டு இந்த பதினெட்டு வருஷத்தோட டேட்டா வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு பவர் ஆஃப் கம்பௌண்டிங் அதாவது வட்டிக்கு வட்டி சேர்ந்துட்டு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸாக கிடைக்கும் செல்வம் சேம் திட்டத்தில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்னு பார்த்தோம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா போட்டால் எவ்வளோ வரும் இல்லை அமௌண்ட்டை வேரி பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ வரும்ன்றதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஸ்கீமுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணுன்றதை பார்த்துருவோம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் முக்கியம் அண்ட் தென் வந்து இப்போ ஆதார் கேட்டாங்க எனக்குமே ஆதார் கேட்டாங்க பட் பர்த் சர்டிஃபிகேட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஆதார் எடுக்க லேட் ஆகுது அண்ட் தென் ஆதார் ஆஃப் த கார்டியன் கார்டியன் ஏன் போட்டோன்னா சில பேருக்கு பேரண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க ரிலேட்டிவ் தான் கார்டியனாக இருப்பாங்க சில பேர் பேரண்ட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு அவங்க தான் கார்டியன் அண்ட் டூ ஃபோட்டோஸ் ஆஃப் த கார்டியன் அண்ட் சைல்டு ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க எஸ்பிஐல இருந்தாலும் சரி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஃபார்மை நீங்கள் அந்த கார்டியன் ஃபில் பண்ணி சைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் ஒரு கேவிசி ஃபார்ம் இப்போ ரீசெண்டாக கேட்குறாங்க அந்த கேவிசி ஃபார்ம்ஸும் நீங்கள் வந்து சம்மி பண்ணிட்டு நீங்கள் மினிமமாக இரநூத்தம்பது ரூபா பே பண்ணணும் ஸோ மினிமத்துக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணதுக்கப்புறம் அன்னைக்கே நீங்கள் பாஸ்புக் கூட வாங்கிக்கலாங்க செல்வம் சேம் திட்டத்தில் நீங்கள் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து கூட அந்த பொண்ணே தனியாக இந்த அக்கௌண்ட்டை ஹோ ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கூட நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதில் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை இன் டைமில் வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகுது டெத் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த நாமினிக்கோ இல்லை கார்டியனுக்கோ அந்த
அப்போ நீங்கள் அந்த ஒன் இயருக்கு வந்துட்டு எஜுகேஷன் லோன் வாங்குவீங்களா ஏன்னா நீங்கள் கட்டின பணத்துக்கோசரம் நீங்கள் இன்னொரு சோர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவீங்களா ஸோ பிபிஎஃபை அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதோட நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து பிபிஎஃப் ஏன்னா அது பாஞ்சு வருஷம் லாக்இன் பீரியடு அடுத்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் இந்த ஸ்கீமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல ஸோ நான் பத்து வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஜுகேஷனுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து பதினெட்டு வருஷத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து திருப்பி எஜுகேஷனுக்கு போகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுக்கலாம் அந்த எட்டு வயசில் என்ன சேவ் பண்ணுவீங்க அதே சேம் டைம் வந்துட்டு இ பதினேழாவது வயசில் நான் மே சொன்ன கண்டிஷன்லேயே வந்து பதினேழாவது வயசுலேயே காலேஜ் போகும் ஸோ லாக்டவுன் பீரியட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து பத்து வருஷம் இருக்குன்றதுல குழந்தைக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிபிஎஃப் இபிஎஃப்கே நீங்கள் போயிருங்க அந்த பணத்துலேயே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கூட அவங்க பேரில் வந்து லெஸ் ரிஸ்க்கோட மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் தப்பே கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் யூஜி கோர்ஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் நம்ம வேலை சொன்னால் தான் யூஜி கோர்ஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து யூஜி கோர்ஸ் வந்து பதினேழு வயசுலேயே போகும் பதினெட்டு வயசில் நீங்கள் வந்து லோன் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் எந்த வந்து இந்த பொண்ணோட பொண்ணுக்கோசரம் நான் சேவ் சேவ் பண்ணுறது வந்து சோனியா சம்பரதி மட்டும்தான்ன்றவங்க இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு ப்ராடக்ட் அதாவது நான் வந்து இபிஎஃப்எம் போடுறேன் பொண்ணு பேரில் இபிஎஃப்எம் போடுறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது கோல்ட் ஸ்கீம்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் என் பொண்ணுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் சோனியா சம்பரதி யோஜனாவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது செல்வ மொழி சிம்பு திட்டத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நான் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் செல்வ மொழி சிம்பு திட்டம் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் அதாவது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி லாக்இன் பீரியட் இருக்குது அதே சேம் டைம் வந்து இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழி இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு என்ன நடப்புன்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த படிப்புக்கு இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழித்து அவங்க டாக்டர் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ வந்துட்டு அவங்க டாக்டரையும் படித்து முடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வர அமௌண்ட் நமக்கு எதுக்கு தேவை அவங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ தான் வந்துட்டு நாம் வந்து கொடுக்கணும் இந்த வந்து சோ இந்த செலவுமொழி சேமித்து திட்டம் ஃபுல்லாக அந்த மேரேஜ் கோசரம் மட்டுமே டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழிச்சு தானே மேரேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு பட் ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாரும் மேரேஜ் வந்து இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழிச்சு பண்ணுறதே கிடையாது இப்போ மேரேஜ் இயர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம நம்ம கட்டின பணத்தை நம்ம தேவையான டைமில் தான் நமக்கு தேவை ஸோ இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழித்து அந்த எஜுகேஷனுக்கு தான் தேவையை தவிர கல்யாணத்துக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் இந்த ஸ்கீமை அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனோட அப்பா அம்மாங்களோட மென்டாலிட்டி வந்து டோட்டலாக மாறிடுச்சு போன ஜென்ரேஷனே மாறிடுச்சு இப்போ டோட்டலாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் எல்லாம் சரிசமாக தான் பார்க்குறாங்க அதே சேம் டைம் வந்துட்டு பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஆணாக இருக்கட்டும் அவங்களோட எஜுகேஷன் தான் முக்கியம் மேரேஜை விட இந்த ஸ்கீம் வந்து டோட்டலாக மேரேஜுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ பெண் பெண் குழந்தையை நீங்கள் எடுத்துட்டாலும் மேரேஜுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டாலும் அவங்களுக்கு கல்யாணன்றது இருபத்தஞ்சி இருபத்தோரு வருஷம் கழிச்சு நடக்கும்போது ஸோ வந்து எஜுகேஷனுக்கே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியாமல் அந்த மேரேஜுக்காக ஒரு நாலு வருஷம் வெயிட் நாலஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நிலமை தான் இந்த ஃபண்டு சரி இந்த ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் சில நபர்களை வந்துட்டு இந்த ஸ்கீம்லேருந்து தள்ளியே இருக்குங்கன்னு சொல்ல வரேன் இப்போ வந்து யார் யாரெல்லாம் இதை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து இப்போ தான் பிறந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பதினெட்டு வருஷம் வரைக்கும் நான் வந்து அதை எடுக்க முடியாது பதினெட்டு வருஷம் கழிச்சு தான் வந்து அது எஜுகேஷனுக்காக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு பதினேழு வருஷம் வந்து அது யூஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு மட்டும் யூஜியோட ஃபண்டு வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட ஓகே தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயோ இல்லை எஃப்டிஸ்லேயோ கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட ஓகே தான் அந்த ஸ்கீமை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரி என்னோடய குழந்தைக்கு வந்து எஜுக் அந்த ஃபண்டு வந்து பதினெட்டு வருஷம் தான் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரோட இது மட்டும் நான் வேறு இல்லையே சோர்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு இந்த வந்து செல்வ மூல சேம் திட்டம் ஓகே இப்போது அதே மாதிரி தான் அதோட ஃபஸ்ட் பாயிண்டோட செகண்ட் பாயிண்டோட தொடர்ச்சி தான் இது இப்போ நான் வந்து செல்வ மூல சேமிப்பு திட்டத்தை மட்டும் நம்பியிருக்காம நான் வந்து என்ன செல்வ மூல சேமிப்பு திட்டம் வந்து ஒன் ஆஃப் த போர்ஷன் தான் என்னோடய குழந்தைக்கு நான் சேவ் பண்ணுறதோட ஒன் ஆஃப் த போர்ஷன் தான்
டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னும் மா இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அப்போலாம் வந்து மேரேஜ் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பண்ணாமல் இப்போ பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்குது மேபி பிரம்மாண்டமாக பண்ணாமல் உங்களோட குழந்தை வந்துட்டு எனக்கு மேரேஜ் வந்து பிரம்மாண்டமாக தேவையில்லை எனக்கு எஜுகேஷன் வந்து நல்லா பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட பணம் இருந்தாலும் அதாவது செல்வம் சிம்பு திட்டத்தில் உங்களோட பணம் இருந்தாலும் அதை எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் இப்போ வந்து அப்ரோலாக படிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து உங்களால் பணம் இருந்தும் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை வரும் ஸோ அதனால் உங்கள் இப்போ உங்கள் மகளாட்டம் ஒரு சாதாரண நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எப்போ யூஜி வந்து போவாங்க எப்போ பிஜி போவாங்க இந்த ஃபண்ட் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்றத கிளியராக யோசிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபண்டு கொடுக்குறது இந்த ஸ்கீமை கொடுக்குது செல்வங்கள் அப்படின்றதுனால இந்த ஃபண்டை வாங்கிறாதீங்க ஸோ கிளியராக தெரிஞ்சு இந்த ஃபண்டை வாங்குங்க சாரி ஃபண்டுன்ற செல்வங்கள் சேர்ப்பு திட்டத்தை வாங்குங்க இது வந்து உங்கள் தமிழ் ஃபினான்ஸ் இது இது மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்